গুড মর্নিং গতকাল যতটা পড়িয়েছিলাম চাঁদের পাহাড়ে সেই শঙ্করের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে শঙ্করের যে কত গুণ ছিল সে কালগা আমরা দেখেছি আবার দেখছি তার একটা বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল কি তা তার বাতিক ছিল যত রাজ্যের মাপ ম্যাপ ঘাটা আর বড় বড় ভূগোলের বই পড়া তার একটা অভ্যাস ছিল সে ভূগোলের বই ভূগোলের অঙ্ক করতে সে খুব মজবুত ভূগোলের অঙ্ক সে ভীষণ ভালো পারত আর কি আমাদের দেশের আকাশে যে সব নক্ষত্রগুলো ওঠে তা সে প্রায় সব চেনে ওটা কালপুরুষ ওটা সপ্তর্ষি ওটা ক্যাসিওপিয়া ওটা বৃশ্চিক কোন মাসে কোনটা ওঠে কোন দিকে ওঠে সব ওর নখদর্পণে আকাশের দিকে চেয়ে তখনই বলে দেবে আমাদের দেশের বেশি ছেলে সব জানে না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে খুব কম ছেলেরাই আছে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে দেবে কোনটা কি কিন্তু যেটা ছিল শঙ্করের মধ্যে শঙ্কর সব বলে দিতে পারতো তার এত নেশা ছিল ম্যাপ ঘাটা এবং এই ভূগোলের বই পড়া এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময় সে এক রাস ওই সব বই কিনে এনেছে নির্জনে বসে প্রায় পড়ে আর কি যে ভাবে কে জানে তারপর এলো তার বাবার অসুখ সংসারের দারিদ্র এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে চাট পাটকলে চাকরি নেওয়ার জন্য অনুরোধ কি করবে সে সে নিতান্ত নিরুপায় মা বাপের মলিন মুখ সে দেখতে পারবে না অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকরি নিতে হবে কিন্তু জীবনের স্বপ্নে তাহলে ভেঙে যাবে তাও সে যে জানে বোঝে এমন নয় ফুটবলের নাম করা সেন্টার ফরওয়ার্ড জেলার হাই জ্যাম চ্যাম্পিয়ন নামজাদা সাঁতারু শঙ্কর হবে কি না সে সে পাটের কলের বাবু মানে যে এতগুলো গুণ যার রয়েছে শেষকালে কি না পাট কলে চাকরি সেই জুট মিলের একটা কেরানির চাকরি করবে সে নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভো বাজতেই ছুটতে হবে কলে আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়ে আবার রওনা ওদিকে সেই ছটার ভো বাজলে ছুটি তার তরুণ তাজা মনের কথা ভাবতেই পারে না যে ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকড়া গাড়ি টানতে যাবে মানে সে ভাবতে পারছে না যে সে এত কিছু যে ভালোবাসে তার জীবনের স্বপ্ন অন্য ছিল আর শেষকালে কি না পাঠ করলে চাকরি করবে কিন্তু কিছু করার নেই বাবা অসুস্থ মা বারবার বলছে যাও চাকরি নাও শেষকালে বলছে যে রেসের ঘোড়া যে কলকাতা ময়দানে যে যারা রেস করে কে সবার আগে যেতে পারবে তা সেই ঘোড়া কি না ছ্যাকড়া গাড়ি টানবে কলকাতায় যে সমস্ত মানুষকে টেনে নিয়ে যায় যে সমস্ত গাড়ি তখন ছিল ছ্যাকড়া গাড়ি তো সেই ঘোড়ার গাড়ি আর কি সেই ঘোড়ার গাড়ি হবে মানে এটা একটা উপমা দেওয়া হলো আর কি সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই নদীর ধারে নির্জনে বসে শঙ্কর এই সব কথাই ভাবছিল তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর দূর দেশে শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে লিভিংস্টোন স্ট্যান্ডলির মতো হ্যারি জনসন মার্কো পোলো রবিনসন ক্রুসোর মতো যে সব বিখ্যাত মানুষ যারা যারা পৃথিবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল কোথায় কি আছে জানার জন্য সে শঙ্কর তাই চায় যে সে এদের সম্পর্কে পড়েছে এইটুকু বয়সে তার অনেক পড়াশোনা এর জন্য ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরি করেছে যদিও এ কথা ভেবে দেখেনি অন্য দেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘর উঠতে পারে বাঙালি ছেলের পক্ষে তা কিন্তু সম্ভব নয় তারা তৈরি হয়েছে কেরানি স্কুল মাস্টার ডাক্তার উকিল হওয়ার জন্য অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিরান্তই দুরাশা একসময় ছিল বাঙালি ছেলেরা তারা বাইরে যেতে পারিনি আর দারিদ্র তো ছিলই মানুষের মধ্যে তো সেই জন্যে সে কখনো ভাবতে পারেনি যে এই এদের মতো হবে এই রবি রবীন সন ক্রুসো এই মার্কো পোলো এদের যে ইচ্ছা এদের যে মনের যে ভাব ছিল যে তারা পৃথিবী আবিষ্কার করবে কিছু কিন্তু শঙ্কর সেটা পারেনি এবং সে ভাবতেও পারছে না সে তাকে এখন ভাবতে হচ্ছে চটকলের কে রানী কথা কেননা সবাই যেন বাঙালি ছেলেদের জন্য এই কটা কাজই যেন রেখেছে এই ডাক্তার মাস্টার উকিল আর কেরানি প্রদীপের মৃদু আলো এসে দিন রাত্রে সে ওয়েস্ট মার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসলো এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান ভূ পর্যটক অ্যান্টন হাউস হাউটম্যান লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্বত মাউন্টেন অফ দ্য মুন আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ যে সেই 
কিভাবে ওঠা যায় একজন বিখ্যাত একজন লেখকের একটা বই সে পড়ছে কতবার সে যেটা পড়েছে পড়বার সময় সে কতবার ভেবেছে হের হাউ টনের মতো সেও একদিন যাবে মাউন্টেন অফ দা মুনে মন জয় করতে যে সেই চাঁদের পাহাড় সে সেখানে যাবে সে এই বই পড়েছে যে কোথায় আছে সেই সব সেসব সে জানতে চায় সে তার খুব ভালো লাগে এইটা স্বপ্ন সত্যিকার চাঁদের পাহাড় দূরের জিনিসই হয়ে থাকবে চিরকাল চাঁদের পাহাড় বুঝি পৃথিবীতে নামে সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল যে খেয়াল করবে এই স্বপ্ন কি দেখেছিল এটাই একটা বড় প্রশ্ন কি সেই স্বপ্ন চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল বুনো হাতির দল মরমর করে বাঁশ ভাঙছে সে আর একজন কে তার সঙ্গে দুজনে একটা প্রকাণ্ড পর্বতে উঠেছে চার ধারের দৃশ্য ঠিক হাউট মানের লেখা মাউন্টেন অফ দা মুনের দৃশ্যের মতো সেই ঘন বাসবন সেই পর গাছা ঝোলানো বড় বড় গাছ নিচে পচা পাতার রাস মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি মাঝে মাঝে পাহাড়ের খালি গা আর দূরে গাছপালার ফাঁকে জোস্নায় ধোঁয়া সাদা ধবধবে চিরদ্দুসারে ঢাকা পর্বত শিখরটি এক একবার দেখা যাচ্ছে এক একবার বোনের আড়ালে চাপা পড়ছে পরিষ্কার আকাশে দু একটি তারা এখানে ওখানে একবার সত্যি সে যেন বুনো হাতির গর্জন শুনতে পেল সমস্ত সমস্ত বোনটা যেন কেঁপে উঠল এত বাস্তব বলে মনে হলো সেটা যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল বিছানার উপর উঠে বসলো ভোর হয়ে গিয়েছে জানলার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেছে যা পড়েছে সে বইয়ে সেই বইয়ের সেই ঘটনা সে যেন গেছে কোথায় সেখানে সেই বুনো হাতিরা হাতিরা দেখছে এবং সেই একটা একটা পুরোপুরি একটা বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে যে সে কেমন স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্ন এই জায়গাটা খুব ভালো করে দেখতে হবে উফ কি স্বপ্নটাই দেখেছে সে ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয় বলে তো অনেকে অনেক দিনের আগেকার একটা ভাঙা পুরনো মন্দির আছে তাদের গায়ে বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার জামায় মদন রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মন্দির তৈরি করেন আমাদের দেশে সেই সময় ছিল জমিদারদের সেই বারো ভুঁইয়া তাদের একজন ছিল বারো জন ছিল তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে তার নাম মদন রায় তিনি নাকি এই মন্দির তৈরি করেছিলেন এখন মদন রায়ের বংশে কেউ নেই মন্দির ভেঙে চুরে গিয়েছে অসত্য গাছ বট গাছ গুছিয়েছে কাঠ নিশে কিন্তু সেখানে ঠাকুরের বেদি আর উপরের খিলেনটা এখনো আছে কোনো মূর্তি নেই তবু শনি মঙ্গলবারে পুজো হয় মেয়েরা বেদিতে সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে রেখে যায় সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত যে যা মানত করে তাই নাকি হয় শঙ্কর সেদিন স্নান করে উঠে মন্দিরের একটা বটের ঝুড়ির গায়ে একটা ঢিল ঝুলিয়ে কি প্রার্থনা জানিয়ে এলো বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দুর্বা ঘাসের বনে বসে রইল জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলো বনে ঘেরা কাছে একটা পোড়ো বাড়ি এদের বাড়িতে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল শঙ্করের শিশুকালে সেই থেকে বাড়ির মালিক এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করেন সবাই বলে জায়গাটা ভূতের ভয় একা বড় কেউ এদিকে আসে না শঙ্করের কিন্তু এই নির্জন মন্দির প্রাঙ্গনের নিরালা বনে চুপ করে বসে থাকতে বড় ভালো লাগে ওর মনে আজ ভোরের স্বপ্নটা দাগ কেটে গিয়েছে আজ এই পর্যন্ত তোমরা ভালো করে মুখস্থ করো এই কি স্বপ্ন সে দেখেছিল এবং তাদের সেই মন্দিরে যে গিয়ে বসেছিল সেই জায়গাটা কেমন এটুকু